a pleasant good morning everyone so welcome back to our channel and as well as our class so today in this session we are going to mainly discuss about one of the important biological science concept of 10th class so 10th class biological science one of the important topic is about the excretion okay in the already previous classes we have discussed about the dialysis and dialysis treatment and how the dialysis is going to happen for the person whose kidneys have been damaged so it went only for a month uh previous video classes is zoom but in this today's class regarding excretion topic we are going to cover some important concepts and that these concepts are going to be expected to appear in this uh 10th batch okay so once again i would like to remind you the heading that is about the excretion okay so it comes under 10th class biological science concept this is a unit number 4 fundamentals of this excretion okay and our majority of this topic is about we are going to discuss about the kidney okay so excretion of e topic side went ne we have to concentrate simultaneously as one of the important concept that is about the structure of kidney and the important functional unit of that kidney okay so first of all we have to cover this one and after that one we have to enter into the main kidney functioning okay so without wasting time let us uh, start our session so first topic we are going to cover is about the uh, excretion versus secretion so biological lo manaki eppudu venabade words entante secretion venabadutundi excretion venabadutundi mari excretion ki secretion ki difference enti so excretion versus secretion and second one different excretory organs in our human body so mana human body lo unnatundi different excretory organs slave unnai so what are the chief excretory organs of human body and what do they excrete so organs tip is saripothu our organs aim excrete chestai kuda man telusukovali that is the second topic and third one already we have covered in the previous video classes that is about the esrd so once again i would like to give you a quick recap of that one esrd and fourth one introduction concept of nephron okay is clear to everyone introduction to nephron introduction to nephron ante idan okay so this is a major topic today key role okay next one osmoregulation hemodialysis urochrome and micturition so last three topics already previous video classes lo recollect cheyadam ante i mean complete cheyadam jarigindi but in this class we will try to complete that one so first one excretion versus secretion as like excretion ki secretion ki difference enti ante first of all excretion ante general ga mana complete ga body lo filtration jarigi separation chesin tarvata remove aipothe okay the process of separation and removal of unwanted substance from the body body nunchi complete ga bayitiki elipothe okay so within the body kad outside the body okay first to body lo filtration jaragali filtration jarigina tarata separation cheyali ante edi pani kostundi edi pani kiradu ante manaku excretion lo gutunchukovalsin first to filtration after filtration separation separation after removal ee mood stages kanaka jarigi oka body nunchi unwanted substance kanaka bayitiki vacheste that process is called excretion okay the process of filtration separation and removing of the unwanted waste products from the human body is known as excretion okay ante from the body ani cheptunu from the body ante enti bite ki vachestundi ante bite ki vastundi ante it is passive in nature active in nature kaadu avuna kada active in nature ante within the body kaani em avutundi outside the body vastundi kaabatti passive in nature ani cheptunu p a s s i v passive in nature and then opposite secretion సెక్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏమని చెప్పుకున్నాం ఎక్స్క్రేషన్ అంటే అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ మూవ్మెంట్ అనేది అవుట్ సైడ్ ద బాడీ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది విత్ ఇన్ ద బాడీ మూవ్మెంట్ లో జరుగుతుంది వాట్ ఇట్ దిస్ అండమెంటల్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ మెటీరియల్ అంటే అక్కడ అన్వాంటెడ్ సబ్స్ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ ఓకే అకార్డింగ్ టు ఎక్స్క్రేషన్ టాపిక్ మెటీరియల్ అంటే అక్కడ అన్వాంటెడ్ సబ్స్టెన్స్ ఓకే సో ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ from the body to outside is called excretion adi bite ko ostundi kabatti it is passive in nature but coming to secretion the movement of the material within the body okay mana body lone oka point nunchi inko point ki material kanaka move aithe adhe substance na avachu okay either it may be hormones or enzymes or whatever it may be adi within the body kanaka aithe secretion outside the body kanaka aithe excretion excretion passive in nature secretion em active in nature so this is the main fundamental difference between excretion and secretion okay so my examination point of view is ela rayar ante what is the basic difference between excretion and secretion the first point is really the movement of the material from out from body to the outside environment ante body nunchi outside ki environment ki a material and move avutundi kabatti we can say that that process is called excretion the process of 
filtration, separation and removal of the unwanted substance from the body is known as excretion. That's the first point. And the like second point is that here the unwanted material it will move from body to the outside environment. That's the second point. Okay. Third point is that the outside the environment property it is passive in nature. These mood points are the same. Secretion is the movement of the material within the body from one point to other point within the body is known as secretion. It is passive in nature, they are active in nature. What it is? This is the first fundamental basic difference. And the second one, different excretory organs. As to what are the different kinds of excretory organs? So, in human body, there are 20 different excretory organs. Same only. Okay. For example, okay, 3, 2, 4 inch up then remaining you can try. Okay, the important chief excretory, you can check it out. If you have unwanted substance material, you can check it out. If you have a bite, you can check it out. If you have a bite, you can check it out. If you have a bite, you can check it out. What are those important chief excretory organs? For example, if you could take kidneys as the important chief excretory organs of human body. Kidneys, okay, kidneys, liver, lungs, Okay, like a skin. Skin is also called a skin. Skin is also called a unwanted waste of sodium salts. So, kidneys, liver, lungs, skin. Like a eyes, we have to use an accident. We have to use an accident. So, we have to use an accident. Including endostrains. Okay, endostrains and we have to use an endocrine glands. So, we have to use an accident. So, we have to use an accident. Kidneys, liver, so note on that one, kidneys, liver, lungs, skin, endocrine glands, including like eyes and intestines. So these are the important excretory organs. But we have to do what we have to do. We have to do what we have to do. What we have to do. For example, first you have to do kidneys. What we have to do is urine. Okay, most of the time. So kidneys is the first important chief excretory organ. Which can excrete urine. So kidney and organ even switches to the urine. Okay. And like the second liver. Kale one chip to another. So liver even switches to the M releases in a bile. Okay. Bile and chip to another yellow color pigment. Bile. Okay. So liver and releases in a bile releases. Kidney and chest in a urine. Okay. Kidney and chest in a liver and chest in a urine. And like the lungs and chest to another monkey. Respiration jerk in the rota. Carbon dioxide and waste and harmful gases are released because of the respiration. So, all our lungs are used to be excess carbon dioxide and we are going to be able to diffuse it. And the kidneys, liver, lungs are used to be. If you could take the fourth organ, skin. Skin is used to be a skin. We are going to be able to use the skin. And the best example is sweat. Okay, if you choose the organ, it will be able to use the product. Kidney is urine, liver is bile, lungs is carbon dioxide and the skin is sweat. ओके अलग मान कि इंडस्ट्रीज़ को डर रिलीज़ चेस्ट है एंड एंड एक्सेस साल्स ऑफ़ सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम वीडियो का साल्स ने भी रिलीज़ चेस्ट है ओके अभी इंडस्ट्रीज़ अलग मान कि ये आइस तीस कुन्न आइस एंड टीएस ओके कालन नील ओके सो अभी को डर मान कि एक्सप्लेटर ऑर्गेन्स लोग के आते हैं सो ESRD. So ESRD and the end stage renal disease. End stage renal disease. Okay. E and the end. Okay. Yes and the stage. End stage renal disease. So this is what I define. Complete and irreversible kidney failure. I mean, if I have a treatment, I have a climax. I have a climax. I have a ending stage. End stage renal disease and chip tone tone. So you can see that complete and irreversible kidney failure. Okay, so then we have to define this. So we have to examination point of view and definition of the abbreviation. Expand ESRD and end stage renal disease. And what is the meaning of end stage renal disease? Complete and irreversible kidney failure is called end stage renal disease. Okay, next one. Introduction to nephron. This is special to show them last 10 minutes. And next one, osmo regulation. Okay, very very important. One more question to do that. Osmo regulation is that we have to check that our body is the first important chief excretory organ is the kidney. That's why we start this. So, kidneys are the chief excretory organs. That's why our body is the first waste material filter and the urine rope is the body to pump. That's why we have to pump it. We have to pump it. After pumping it, our body is the water balance. 
అంటే యూరిన్ మాత్రం యూరిన్ తో పాటు వాటర్ కూడా వెళ్ళిపోతే బాడీ డిహైడ్రేట్ అయిపోతుంది అలా అలా జరగకూడదు అవునా కదా అంటే ఎప్పుడైతే కిడ్నీస్ అన్నవి ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎక్స్క్రీషన్ జరిపిస్తాయో ఆ జరిగిన తర్వాత మన బాడీలో వాటర్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి పిహెచ్ వాల్యూ మెయింటైన్ అవ్వాలి సాల్స్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి బ్లడ్ ప్రెషర్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఈ నాలుగిటిని కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఎక్స్క్రీటరీ చేసి ఆర్గనే కిడ్నీ ఆ ప్రాసెస్ అంతటి కలిపి మనం ఆస్మో రెగ్యులేషన్ చెప్తాం ఓకే సో ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఈస్ దింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ద వాటర్ బ్యాలెన్స్ అంటే దాన్ని మనం వాటర్ స్ట్రక్చర్ కంటెంట్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బాడీ అలాంగ్ విత్ పిహెచ్ అలాంగ్ విత్ ద సాల్ట్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ద పిహెచ్ వాల్యూ ప్లస్ సాల్ట్స్ ప్లస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈ మూడితో పాటు వాటర్ బ్యాలెన్స్ కనుక ఎక్కడైతే జరుగుతుందో ఆ జరిగే మెకానిజం ప్రాసెస్ ని యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్ ఆస్మో రిగ్యులేషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ సాల్ట్స్ బ్యాలెన్స్ పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్లూడింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ ఆస్మో రిగ్యులేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హెమోడయాలసిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఖచ్చితంగా ఈ నాలుగిట్లు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఓకే ఇది లేకపోతే ఈఎస్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హెమోడయాలసిస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హెమోడయాలసిస్ సో హెమోడయాలసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేయడానికి మనం ఒక డయాలసిస్ మిషన్ వాడతాం ఓకే సో ఎవరికైతే బాడీలో అంటే ఎవరి హ్యూమన్ బాడీలో అయితే కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోతాయో వాళ్ళకి డయాలసిస్ చేస్తూ ఉంటారని చెప్పి మనం ప్రీవియస్ వీడియో క్లాసెస్ లో చెప్పుకున్నాం డయాలసిస్ ఇస్ మెయిన్లీ డన్ టు ద పేషెంట్స్ ఆర్ ద పర్సన్స్ హూజ్ కిడ్నీస్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఫంక్షనింగ్ ఏ వ్యక్తులు అయితే కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోతాయో వాళ్ళకి చేసే ట్రీట్మెంట్ ని డయాలసిస్ అంటాం అలా చేసేటప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేయడానికి డయాలసిస్ మిషన్ వాడతాం అండి ఆ డయాలసిస్ మిషన్ యూజ్ చేస్తూ ఈ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేసే ప్రాసెస్ ని మనం వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్ హెమో డయాలసిస్ హెమో అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ కి సంబంధించి డయాలసిస్ అంటే డయాలసింగ్ మిషన్ ఉపయోగించి బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేస్తాం అంటే హెమో డయాలసిస్ అంటాం హెమో అంటే అక్కడ బ్లడ్ డయాలసిస్ అంటే డయాలసింగ్ మిషన్ ఓకే సో హెమో డయాలసిస్ కెన్ బి డిఫైన్ యాజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైంగ్ ద ఇంప్యూర్ బ్లడ్ by using the dialysis mission to the person whose kidneys have been failed in functioning is known as a hemodialysis got it or not so the next one urochrome what is the meaning of urochrome urochrome ante enti so generally ga manaki urine par okka sari complete white ani cheppalam complete yellow ani cheppalam just oka amber slight yellow color lo pass out avuthu jarugutundi urine avuna kada ala pass out avuthu jarugutundi ante akkada unnatundi pigment manam urochrome ani cheptam ఓకే యూరోక్రోమ్ ఈజ్ మెయిన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద లైట్ ఎల్లో కలర్ ఆర్ యాంబర్ కలర్ ఏఎం బిఇర్ యాంబర్ లేదా లైట్ ఎల్లో కలర్ అని చెప్పి అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఒక యూరిన్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎల్లో కలర్ రావడానికి కారణం ఆ యూరిన్ ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్ ఏంటండి యూరోక్రోమ్ ఓకే యూరోక్రోమ్ ఈజ్ ద పిగ్మెంట్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ యాంబర్ ఆర్ లైట్ ఎల్లో కలర్ టు ద పాసింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద యూరియన్ బట్ ఇట్ నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ టాపిక్ ఇది ఎప్పుడు ద మిక్యురేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిక్యురేషన్ అంటే మొత్తం కిడ్నీలో ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అంతా ప్యూరిఫికేషన్ అయిపోయి యూరిన్ ని ఎక్స్ట్రీట్ చేసినప్పుడు యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి యూరిన్ బయటకు వస్తుంది అనగా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫ్రమ్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఈజ్ కాల్డ్ మిక్యురేషన్ మిక్యురేషన్ అంటే ఏమి లేదండి యూరిన్ అన్నది యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి బయటకు వచ్చే విధానాన్ని మనం మిక్యురేషన్ అని చెప్తూ ఉంటాం అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అర్జ్ టు పాస్ అవుట్ యూరిన్ యుఆర్జిఈ అర్జ్ అంటే ఒక ఫోర్సుబుల్ గా ఒక రిక్వైర్మెంట్ గా కంపల్సరీగా పాస్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే అర్జ్ టు పాస్ అవుట్ యూరిన్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద యూరిన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్ ఫ్రమ్ యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే ద పాసేజ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫ్రమ్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఈస్ నోన్ ఎస్ మిక్యురేషన్ సింప్లీ అర్జ్ టు పాస్ అవుట్ యూరిన్ సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కీ కాన్సెప్ట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో మనకి నెఫ్రాన్ కి న్యూరాన్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి సో న్యూరాన్స్ అయితే బ్రెయిన్ యొక్క ఫంక్షనల్ యూనిట్ అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ కి ఎంటైర్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి ఒక ఫంక్షనల్ యూనిట్ న్యూరాన్ అలాగా మనకి కిడ్నీ తరఫున ఫంక్షనింగ్ చేసి ఫిల్టరేషన్ చేసి ఆ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ని
కిడ్నీ అంటే డైరెక్ట్ గా కిడ్నీ చేయదు కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ అంటే నియర్లీ వన్ పాయింట్ త్రీ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ అంటే ఒక కిడ్నీలో అంటే మనకి ఏ పెయిర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ అని చెప్పి మనకి లెఫ్ట్ కిడ్నీ రైట్ కిడ్నీ రెండు ఉంటాయి అవునా జస్ట్ బిలోడ్ అబ్డామిన్ మనకి రెండు కిడ్నీస్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఈచ్ కిడ్నీలో నియర్లీ మోర్ దెన్ వన్ మిలియన్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే కిడ్నీ తరఫున ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ చేసే ఒక స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ నే మనం నెఫ్రాన్ అని చెప్తాం how can you define nephron is nothing but nephrons are the structural and the functional unit of the kidney kidney tarapuna structural ga functional ga activity chesi a impure blood ni purified kinda marchi a impurities ni urine roopalo pass out chese function unit ni manu nephrons antam so kidney tarapuna ever chestaru ante nephrons chestaru ante ipudu manaki left and right kidneys lo kalipi nearly ikkada 1 million ikkada manu nearly 2 to 3 millions of nephrons mana body lo untayi ఒకటిటర్ అంటే ఒక కిడ్నీ చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ త్రీ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అలాగే ఇంకో కిడ్నీలో కూడా చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ త్రీ టూ అంటే ఎంత కాదు అనుకున్నా టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ మధ్య మనకి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి అంత బాగున్నాయి కాబట్టి ఫిల్టరేషన్ బాగుంది ఓకే సో దిట్ ఇస్ ఐ సచ్ చేయాలి అంటే కిడ్నీ తరఫున ఫిల్టరేషన్ చేసేవి ఎవరంటే ఇప్పుడు నెఫ్రాన్స్ సో యూ కెన్ సే దట్ నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెఫ్రాన్ దేనిలో ఒక భాగం ఉంది కిడ్నీలో ఒక భాగం సో ఇప్పుడు అటువంటి నెఫ్రాన్ మనకి ఎన్ని విధాలుగా విడిపోతుంది సో వాట్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం జాగ్రత్త ఉన్నట్టు ఓకే నెఫ్రాన్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మెయిన్లీ టూ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ సో ఇవి మనకి ఎలా ఉంటాయి నేను ఎందులో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం నియర్లీ వన్ పాయింట్ త్రీ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్ కిడ్నీ ఒక కిడ్నీలో వన్ పాయింట్ త్రీ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ నెఫ్రాన్స్లో ఉన్నటువంటి టూ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్ మాల్ఫీజియన్ బాడీ ప్రొనౌన్సియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే మాల్ఫీజియన్ బాడీ అంటాం ఏమంటాం దాన్ని ఎంఏఎల్ పిహెచ్ఐ జిఐఏఎన్ మాల్ ఫీజియన్ బాడీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి రెనాల్ ట్యూబుల్ ఓకే రెనాల్ ఆర్ఈఎన్ఏఎల్ ఇది రెనాల్ ఆర్టరీకి రెనాల్ వేన్ కి సంబంధించిన వర్డ్ అండి రెనాల్ ట్యూబుల్ ఓకే ఫస్ట్ పార్ట్ ని మాల్ ఫీజియన్ బాడీ సెకండ్ పార్ట్ ని రెనాల్ ట్యూబుల్ అని చెప్పి అంటాం అండి Again, the first part, that is nothing but Malphysian body, it is subdivided into two parts. Listen carefully. Okay. This Malphysian body, it is subdivided into two parts. That is, first one, Bowman's capsule. Okay. First part, it is Bowman's capsule. Look at this one. B-O-W-M-A-N-S. Bowman's capsule. And chip counter. So, Bowman's capsule is the first part of Malphysian body. And Malphysian body is the first part of the nephron. ఓకే సో బౌమెన్స్ క్యాప్సిల్ బౌమెన్స్ క్యాప్సిల్ అంటే ఒక కప్ షేప్ స్ట్రక్చర్ అండి అంటే మనకి ఒక కిడ్నీలో లోపల నెఫ్రాన్ లోపలికి వెళ్తే మీకు తర్వాత డయాగ్రామ్స్ చూపిస్తాను ఆ కిడ్నీ లోపల నెఫ్రాన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మనకు ఒక కప్ షేప్ స్ట్రక్చర్ కనబడుతుంది కప్ షేప్ అంటాం దాన్ని ఓకే ఒక లేదా ఒక డోమ్ షేప్ లేదా కప్ షేప్ అంటాం ఆ కప్ షేప్ లో కొన్ని బ్లడ్ క్యాప్లరీస్ ఉంటాయండి ఆ బ్లడ్ క్యాప్లరీస్ అన్నింటినీ కూడా హోల్డ్ చేసే ఒక కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని మనం బౌమెన్స్ క్యాప్సిల్ అని చెప్తాం ఈ బౌమెన్స్ క్యాప్సిల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మాల్ఫిజన్ బాడీ ఓకే సో బోమెన్స్ క్యాప్సిల్ తర్వాత గ్లోమ్యూరిల్స్ ఏమని చెప్తున్నాం అండి గ్లోమ్యూరిల్స్ వీ హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ ఎస్ గ్లోమ్యూరిల్స్ జిఎల్ఓ ఎంఈ ఆర్యుఎల్యుఎస్ గ్లోమ్యూరిల్స్ ఓకే సో గ్లోమ్యూరిల్స్ ఈజ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ మాల్ఫిజన్ బాడీ వేర్ ఎస్ బోమెన్స్ క్యాప్సిల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మాల్ఫిజన్ బాడీ మరి ఇప్పుడు బోమెన్స్ క్యాప్సిల్ కి గ్లోమ్యూరిల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ అన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం బోమెన్స్ క్యాప్సిల్ అంటే మాల్ఫీజియన్ బాడీ అంటే నెఫ్రాన్ లో మాల్ఫీజియన్ బాడీలో ఫస్ట్ ఒక కప్ షేప్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం ఈ కప్ షేప్ స్ట్రక్చర్ లో కొన్ని ఏముంటాయని చెప్పుకున్నాం కొన్ని బ్లడ్ క్యాప్లరీస్ అన్ని కలెక్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి ఆ బ్లడ్ క్యాప్లరీస్ అన్ని కలెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది అని మనం బంచ్ అంటాం బంచ్ అంటే ఒక గుంపు ఒక గ్రూప్ ఆ బంచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాప్లరీస్ నే మనం ఏమంటున్నాం ఈ గ్లోమరీల్స్ ఈ గ్లోమరీల్స్ అన్ని కలిపి ఇప్పుడు ఎందులో ఉంటున్నాయి బోమెన్స్ క్యాప్సిల్ లో ఉంటున్నాయి గాడ్ ద డిఫరెన్స్ అంటాడు so glomerulus is nothing but it is a bunch of a collection of a fine blood capillaries ipudu chudandi mana oka kirana kotti kelthe meer oka saamal cheppina appudu vaadu pack chesi pai nunchi oka daaram dela kattestu untadu ee daaram
ఓకే ఎప్పుడైతే మనకి కిడ్నీ లోపలికి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వస్తుందో ఈ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఫస్ట్ బోమెన్స్ క్యాప్స్ ద్వారా గ్లోబరూల్స్ లోకి వెళ్తుంది ఈ గ్లోబరూల్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అక్కడే మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ జరిగిపోతుంది అంటే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ లో ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్టరేషన్ అనేది అక్కడ జరిగిపోతుంది ఎందులో గ్లోమరూల్స్ లో ఓకే దాన్ని మనం గ్లోమరూల్ ఫిల్టరేషన్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఓకే సో అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్టరేషన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్టరేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సైడ్ ఎ ఫైన్ బంచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ గ్లోమరూల్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ గ్లోమరూల్ ఫిల్టరేషన్ సో గ్లోమరూల్ ఫిల్ గ్లోమరూల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫైన్ బంచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ దట్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ కప్ కప్ షేప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ బోమెన్స్ క్యాప్స్ సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ ఫార్మేషన్ జరిగిపోతుంది యూరిన్ ఫార్మేషన్ జరిగిందంటే దాని అర్థం ఏంటి ఫిల్టరేషన్ ఇక్కడ బాగా జరిగిందని అర్థం ఎంత బాగా ఫిల్టరేషన్ జరిగితే అంత బాగా యూరిన్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్టరేషన్ జరిగిందంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ ఫామ్ అయినట్టే కదా ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ నే మనం ప్రైమరీ యూరిన్ అని చెప్పు అంటుంటాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ యూరిన్ ప్రాథమిక మూత్రం ఓకే ఫస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫిల్టర్డ్ ఇన్ ద గ్లోమరిల్స్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ ప్రైమరీ యూరిన్ ఆ ప్రైమరీ యూరిన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అని చెప్పాను సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ యూరిన్ లో మనకి ఎప్పుడైతే వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్టరేషన్ జరిగి మనకి యూరిన్ ప్రైమరీ యూరిన్ ఫామ్ అవుతుందో ఈ ప్రైమరీ యూరిన్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది రెనాల్డ్ ట్యూబుల్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం చెప్పాము పిసిటి ఓకే పిసిటి పిసిటి స్టాండ్స్ ఫర్ పి అంటే ప్రాక్సిమల్ ఓకే సి అంటే కాన్వల్యూటెడ్ సిఓఎన్ విఓఎల్యూటిఈడి కాన్వల్యూటెడ్ ఓకే టీ అంటే ట్యూబుల్ టీయు బియు ఎల్ఇ ప్రాక్సిమల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ అంటే ఈ గ్లోమరూల్స్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్టరేషన్ జరిగి ప్రైమరీ యూరిన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ యూరిన్ లో ఈ వాటర్ ని రీఅబ్జర్వ్ చేసేది మనకి ప్రాక్సిమల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ అంటే ఫిల్టరేషన్ జరిగి ప్రైమరీ యూరిన్ ఫామ్ అయిందో ఈ ప్రైమరీ యూరిన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది రెనాల్ ట్యూబుల్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి పిసిటి ప్రాక్సిమల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్లోకి వెళ్తుంది అండి ఈ ప్రాక్సిమల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ ఏం చేస్తుంది ఈ ప్రైమరీ యూరిన్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీఅబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఖచ్చితంగా యూరిన్ లో వాటర్ ఉండాలి సో దాన్ని మనం స్టెబిలైజ్ చేస్తూ రీఅబ్జర్వ్ చేసేది మనకి పిసిటి ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద పిసిటి ఈజ్ టు రీఅబ్జర్వ్ ద వాటర్ కంటెంట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ త్రూ గ్లోమరూల్స్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ యూరిన్ ప్రైమరీ యూరిన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ యూరిన్ ఉంది ప్రైమరీ యూరిన్ ఆ ప్రైమరీ యూరిన్ దేని ద్వారా ఫామ్ అయింది గ్లోబరూల్ ఫిల్టరేషన్ ద్వారా ఫామ్ అయింది ఆ గ్లోబరూల్ ఫిల్టరేషన్ ద్వారా ఫామ్ అయినటువంటి ప్రైమరీ యూరిన్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ని రీఅబ్జర్వ్ చేసింది ప్రాక్సిమల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ సో ఎప్పుడైతే వాటర్ ని రీఅబ్జర్వ్ చేస్తుందో వాటర్ తో పాటు సాల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ సాల్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది పిసిటి లో అక్కడ వాటర్ ని రీఅబ్జర్వ్ చేసుకుని లూప్ ఆఫ్ హెల్లీ ఒక ట్యూబ్ లెస్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అండి ఒక లూప్ ఆఫ్ హెల్లీ ద్వారా ఎందులో పంపిస్తుంది డిసిటి లో పంపిస్తుంది డిసిటి అంటే డిజిటల్ డిఐఎస్ టిఐఎల్ డిజిటల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ పిసిటి అంటే ప్రాక్సిమల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ డిసిటి అంటే డిజిటల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రాక్సిమల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ లో వాటర్ రీఅబ్జర్వ్ అయిపోయింది ఆ వాటర్ రీఅబ్జర్వ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ యూరిన్ ని లూప్ ఆఫ్ హెల్లీ ద్వారా అంటే లూప్ ఆఫ్ హెల్లీ లైక్ కనెక్టింగ్ ఛానల్ బిట్వీన్ పిసిటి అండ్ డిసిటి ఓకే ఈ లూప్ ఆఫ్ హెల్లీ ద్వారా ఈ వాటర్ ని రీఅబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎందులో పంపిస్తుంది డిసిటి లో పంపిస్తుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే డిసిటి అంటే డిజిటల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ లోకి వెళ్తుందో వాటర్ ఆల్రెడీ రీఅబ్జర్వ్ అయిపోయింది ఇంకా మనకి ఏమున్నాయి సాల్ట్స్ ఉంటాయి సాల్ట్స్ సోడియం సాల్ట్స్ పొటాషియం సాల్ట్స్ క్లోరిన్ హైడ్రోజన్ సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి అయాన్స్ ఉంటాయి ఆ అయాన్స్ ని రిమూవ్ చేసి యూరిన్ కి
దాంతో పాటు ఎక్సెస్ సాల్సన్ డైన్స్ రిమూవ్ చేయండి సో ఇక్కడ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ డిజిటల్ కాన్వలేటెడ్ ట్యూబుల్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్ అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఫిల్టరేషన్ జరిగి కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఓకే కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్ నుంచి పెల్విస్ ఇక్కడ నుంచి మనం నార్మల్ ఎక్స్క్రీటర్ ఆర్గన్స్ అండి సో కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్ అంటే డిసిటి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్ అంటే ఆల్వేస్ డిసిటి ఓపెన్స్ ఇన్ టు కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్ అండ్ దిస్ కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు పెల్విస్ అండ్ దిస్ పెల్విస్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ టు యురేటర్స్ యురినరీ బ్లడర్ యురేత్ర అండ్ కామన్ దట్ మిక్చురేషన్ ట్రక్చర్ which holds the glomerulus glomerulus are nothing but a fine bunch of blood capillaries where the filtration which starts takes place and because of that glomerulus filtration primary urine is formed in that primary urine 75% of the filtration will be done there and the water content which is present in that primary urine is going to be reabsorbed by proximal convoluted tubule and after that reabsorption of the water it will be passed through loop of henle and it will reach the distal convoluted tubule inside the distal convoluted tubule excess of salts and ions will be removed and the ph value of the urine will be maintained and after that one distal convoluted tubule will opens into collecting tubule and that collecting tubule will leads to pelvis and pelvis to ureter in such a way the nephron will try to function the filtration process okay so i hope it is very very clear to everyone you just please try to focus have a nice day take care stay home stay safe